Hello friends, good evening. Hello, Nar Mirandru. I am Chala Bonna. I am chicken. I am making chicken curry. Chala simple chicken. I am making masala lani complete. I am making some fried chicken. 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 I will show you the camera. 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 इनका बेसिक्स मात्रन दिल से फुल सेटिंग्स है नहीं इनका नेच को लेते नेच को वाला दरवाता इन दिन के फोन लेते चाल तक फुल सेटिंग्स उठता ही चक चका वीडियोस दी से इच कानी कैमरा लती इड वाटे चाला कास्टम हो मुंद मुंद नेच को नहीं इधर तक उड़ा प्रैक्टिस चल जस्ट चिन्न चिन्न सेटिंग्स दिल संते चूसर कदा यंता बाउन नंटे इधि क्लारिटी कोड़ा सुपर का ऑस्टन दिन एंड ट्राई चेस है ना ओके ना ये पुरे दिन तड़े ती बहुत नन्हे निर्वाच वीडियो ओके ते मसाला लगा तैयार चलो स्टार्ट चेस आता हूँ मरे फर्स्ट ने नो दनियाल बुड़ी तैयार चेस ना नो लाइट का फ्राई चेस कुंडे चाले एक फ्र मान की दनियाल पड़े चाला पड़ते हैं आलमोस्ट अन्य करी इसलिए नहीं दनियाल पड़े वेस्ट कुंडल का था अंधे के नहीं कौन से एक उदिस कुनाल मटक पानी थी एक वन्टे एक वन्टे का था 200 ग्राम्स आलमोस्ट वो का 15 डेज नहीं ची वन मंथ वर्क को सर्व करते हैं अंते मान जैसे कुने करी सिंबर्टी ये पुरे कपड़ फ्रेश जस्ट रण्डे निम्शल फ्राई जस्ट कुंटे सरपोतन्दे मान की फ्राई ये डे बड़ा फ्लेवर रस्तुन दर मट मान की अभी चाला आंटे चाला बाउंड होंगे तो कि यू चक्कर का फ्राई ये पेनी के दा ये पुरे बीट ने आपको प्लेट लग दी इसको नी चाला बेट कुंटा नो तरवाते इन दोनों जेल कर रहे हैं इसमें इस जेल का रखोड़ा नहीं नो वन किलो पैकेट तो कोने स्पेक्ट कुंटा नो यंदे के अंडे बिग बेस्केट लो वन किलो की बागा ऑफर सुनते हैं अलमारा वन किलो कोने सी इटला के प्रकार उन्हें अपने डब्बा लग दी इसको नहीं मिलता तो डीप फ्रिज लग बैठा स्थान नहीं नहीं पड़ोने इधर कोड़ा कुछ जस्ट ने पॉडल जस्� ये कोड़ा और करोड़ ने मिश्रा लो फ्राई जस्ट कुंटे सेल्फ होते हैं जस्ट मानो चेल्स पोते ना मर्ड प्रति दिन कोड़ा फ्राई जस्ट करना पड़ो लाइट का फ्लावर रस्तो उन्तन दे आप लोग वेयर अप्लाइड लोग तीस कोड़ मानते ये पुणे ने मिरियल वेस्ट कुंट ना ना ये मिरियलो हंड्रेड ग्राम्स यहाँ तक क्वांटिटी है ना परवाल है तो आठ वन दिन लेते हैं। ये भी कोड़ा जस्ट वन मिनट रेंज करना। इन दिन के मरे कवर लो उंडी उंडी बाग में इतना का आईपोट है ये अंधे के लिए पोड़े आवडन के चाला टाइम बढ़ते हैं। पाई का अटला कवर लो दे मानों पोड़े चल जस्ट करना मटे एक कुरोजल निलो कोड़ा होना तो अंदर का लाइट का फ्राई जेस कुने आप लोग वेस्ट करना हम। ये पुड़ी भी पुड़ा चक्का फ्राई आईपी निकला वीट ने पुड़ा प्लेट लग वेस्ट करना हम। ये 
దీన్ని ఏం అంటుకోలేదు కానీ మిరియాల పొడి మిరియాలు ఉన్నాయి కదా అవి ఘాటు ఉంటుందేమో అని లైట్ గా తొడుస్తున్నాను అంటే ఇందులో నెక్స్ట్ వేరుశనుగులు వేయిద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వారానికి సరిపడగా వేరుశనుగులు కూడా వేయించి పెట్టేసుకున్నాం అంటే చట్నీలకి మిగతా వాటికి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ సండేసే ఇటువంటి అన్ని చేసేస్తున్నామంటే మిగతా మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట అందుకని వీటిని కూడా ఫ్రై చేస్తున్నాం మనకి ధనియాలు జీలకర్ర మిరియాలు ఇవన్నీ కూడా చల్లారి లోపల ఇవి ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట చూసారు కదా వేరుశనుగులు కూడా చక్కగా వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ఇట్లాగే చల్లారి పెట్టుకుందాం ఓకే ఇంతలో ఈ ధనియాలు బాగా చల్లారిపోయినాయి వీటిని మిక్సీ పెట్టి పొడి చేసుకుందాం ఓకే చూసారు కదా ధనియాల పొడి చక్కగా మెత్తగా పెట్టేసుకున్నాము ఇట్లా మెత్తగా పెట్టుకున్నాం కదా అంటే మిక్సీలో వేసిన తర్వాత కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది ఒక రెండు నిమిషాలు ఇట్లాగే ఉంచితే చల్లారిపోతుంది ఆ తర్వాత డబ్బాలు ఎయిటెడ్ డబ్బాలు వేసుకుని పెట్టేసుకోవాలి అంతే దీన్ని దీని తర్వాత జీలకర్ర కూడా నేను మిక్సీ పెట్టేసుకుంటాను నెక్స్ట్ జీలకర్ర ఇది కూడా చల్లారిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇది కూడా మిక్సీ పెట్టేసుకుంటాను నేను చూసారు కదా ఈ జీలకర్రని కూడా చక్కగా మెత్తగా పొడి చేసేసుకున్నాము ఇది కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు అట్లా ఉంచేద్దాం చల్లారుతుంది ఈ లోపల నాకు మిరియాలు నెక్స్ట్ ఇవి కూడా మెత్తగా పొడి చేసేసుకుంటాను మిరియాల పొడి కూడా చక్కగా రెడీ అయిపోయింది మెత్తగా చేసుకున్నాం ఇది కూడా ఇది చేసుకుంటే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి బాగా తుమ్ములు వస్తున్నాయి ఘాటుగా ఉంటుంది కదా అందుకని ఓకే ఇప్పుడు వీటిని చల్లారినిచ్చి ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగి డబ్బాలకు పోసేసుకుందాం అంతే డబ్బాలో వేసేటప్పుడు బాగా నొక్కి పెట్టండి అప్పుడైతే పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట ఎంత వీలైతే అంత నొక్కి పెట్టాలి ఈ మసాలాలు కానీ లేదంటే ఏదైనా పిండిలు పెట్టినప్పుడు అంటే బియ్య పిండి మైద ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా అవి పెట్టినప్పుడు కూడా ఇట్లా నొక్కి పెట్టాలన్నమాట నెక్స్ట్ జీలకర్ర పొడి కూడా వేసేసుకుంటున్నాను నేను చూసారు కదా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి రెండు కూడా చక్కగా చేసేసుకున్నాము ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఇరవై రోజుల వరకు దీన్ని యూజ్ అయ్యే అంటే మళ్ళీ చేసుకునే అవసరం లేదు మనం ఫ్రెష్గా ఇంట్లో ఒక ఐదు నిమిషాల్లో తయారైపోతాయి అనమాట ఇట్లా మూతలు పెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే బయట కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మరి ఎక్కువ రోజులు పదిహేను రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే బెటరు లేదంటే బయట పెట్టుకుని వాడుకోవచ్చు అనమాట వీటిని ఓకే నెక్స్ట్ మిరియాల పొడి ఉంది కదా మిరియాల పొడిని డబ్బాలు ఈ డబ్బా గురించి అడిగారు కదా సాల్ట్ పెప్పర్ డబ్బా ఇది నేను ఇక్కడే సూపర్ మార్కెట్లో తీసుకున్నాను ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుందేమో ఇది తీసుకుని ఇది చాలా బాగుంటుంది మనకి మొన్న ఖాళీ అయిపోయింది అంటే మిరియాల పొడి అదే అయిపోయింది అందుకని ఒకసారి క్లీన్ చేసేసి పెట్టేశాను అనమాట ఇట్లా రెండు వస్తాయి దీని మీద చిల్లుల మూత ఉంటుంది ఇది ఎంత అంటే నిజంగా నాకు గుర్తులేదు ఎందుకంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అన్నాను కదా అందుకని అస్సలు గుర్తులేదు ఇందులో ఒక దాంట్లో సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు ఇంకొక దాంట్లో పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోవచ్చు అనమాట సాల్ట్ గమ్ముని ఏమిటంటే ఇట్లా చిల్లులు దాంట్లోంచి రాదు అంటే వేపర్ వచ్చేస్తుంది కదా మనకి అటువంటప్పుడు ఇందులో కొంచెం బియ్యం వేసుకోవాలన్నమాట 
ఎన్నో అవసరం లేదు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే వేపర ఏమన్నా వచ్చినా బియ్యాన్ని కుండిపోతుంది అందుకని సాల్ట్ ఫ్లో కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఓకే తర్వాత మిరియాల పొడి వేసేసుకుంటున్నాను నేను చూసారు కదా మిరియాల పొడి కూడా వేసేసుకున్నాను అంతే ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది మిగతా మిరియాల పొడిని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇంకొక డబ్బాలు ఏదైనా సరే ఎయిర్టైట్ డబ్బాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది గ్లాస్ యా ప్లాస్టిక్ అంటే ప్లాస్టిక్ రికమెండ్ చేస్తున్నాను కాదు మనకి ఈజీగా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ అయితే చూసారు కదా మొత్తం మసాలాలు అన్ని కూడా రెడీ అయిపోయింది మనకి అంటే గరం మసాలా కూడా నేను త్రీ డేస్ బ్యాక్ చేసేసాను నేను అంటే ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది కదా అందుకని మళ్ళీ షూట్ చేయలేదు ఎవరికైనా గరం మసాలా కావాలంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ గరం మసాలా కలిపి రెండు కలిపి ఒక వీడియో చేశాను ఎప్పుడో త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో చేశాను అది కూడా చూడచ్చు ఓకే ఇంకా ఈ మసాలాలన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి కదా నెక్స్ట్ నాకు బట్టలు ఒకటి మడతేసుకోవాలి ఎందుకంటే వర్షం వస్తుంది అనేసి స్టాండ్ తెచ్చి లోపల పెట్టేశాను నేను ఇదొకటి కన్వీనియంట్గా ఉంది స్టాండ్తో బట్టలు ఆరేసుకోవడం కష్టంగా ఉంది కానీ వర్షం వచ్చినప్పుడు మాత్రం అయ్యో కుర్చీల మీద వేసుకోవాలా టీ టేబుల్ మీద వేసుకోవాలా బట్టలు అన్న ప్రాబ్లం లేకుండా ఆ స్టాండ్ అనే రూమ్లోకి లాక్ని వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది ఒక్కటి మాత్రం ప్లస్ పాయింట్ ఉంది దీంట్లో అంటే కొంచెం అన్కంఫర్ట్గా ఉంది ఆరేసుకునేటప్పుడు కొంచెం కష్టపడాలన్నమాట ఇట్లా లోపలికి వంగి అన్ని రాడ్స్ మీద ఆరేసుకోవడం అయితే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కదా కానీ ఇది బాగుంది వర్షాకాలానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట లోపల తెచ్చి పెట్టేసాను ఇప్పుడు బట్టలు మడతేసేసుకుని ఆ తర్వాత మేతి చికెన్ ఆల్రెడీ చేస్తాను నేను కదా చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా వచ్చింది టేస్ట్ మధ్యాహ్నమే చేస్తాను అది మధ్యాహ్నం తిన్నాము ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఉంది కొంచెం చారు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చారు అంటారా రసం అంటారా మీరు ఓకే ఏదైనా కొంచెం డిఫరెన్స్తో ఉంటుంది కదా ఆల్మోస్ట్ చాలా చోట్ల వచ్చేసింది చూసారు కదా డ్రెస్ అంతా ఎట్లా తడిచిపోయిందో ఓకే అయితే మేతి చికెన్ చూపించేస్తాను మీకు ముందుగా ఇక్కడ నేను చికెన్ తీసుకున్నాను ఇది అరకేజీ కంటే కొంచెం ఎక్కువే ఉంది దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాను అంటే ముప్పవ కేజీ కూడా లేదు అరకేజీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ అంతే ఇది శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉప్పు గరం మసాలా పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పెరుగు కొంచెం నిమ్మరసం ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి నార్మల్గా చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకునేటప్పుడు వేసుకునే మసాలాలన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే ఓకే ఇవన్నీ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కనీసం ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి అంటే ఒక అరగంటనే నానితే బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ నార్మల్గా ముక్కలు కర్రీలో వేసేసి తర్వాత ఈ మసాలాలన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దానికంటే ఇది కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు అది నానిపోయిన తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను ఇవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ అరకేజీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా అందుకని రెండు ఉల్లిపాయలు మాత్రమే తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఇవి మగ్గిన తర్వాత ఇందులో టమాటా వేసుకుంటున్నా టమాటాలు కూడా రెండే వేసుకుంటున్నా ఇవి బాగా మెత్తగా అయిపోయినాయి టమాటాలు అందుకని ఇట్లా ఉన్నది అనమాట ఇది టమాటా ప్యూరీ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా ముక్కల కింద కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ టమాటాలు కూడా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నా అంటే ముందు చికెన్కి కూడా పట్టించుకున్నాము కానీ ఇందులో కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది దీనికి అందుకని వేస్తున్నా అలాగే కొంచెం పసుపు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ చికెన్కి వేసుకున్నా సరే ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కూడా ఎక్స్ట్రా కావాలి కదా అందుకని వీటికి సరిపడగా మాత్రమే వేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఈ మసాలాలు ఇవన్నీ వేసి కలుపుకుని మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి 
ఇప్పుడు ఇలా మగ్గింది కదా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ మెత్తగా అయిపోయింది ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కూడా ఇప్పుడు ఇందులో మెంతికూర వేసుకుంటున్నా ఇట్లా కొంచెం ఆకులు కొంచెం కాడలతో వేస్తున్నా నేను అంటే లేత కాడలు ఇది మరి ఎక్కువ వేయొద్దు మెంతికూరని చేదు వస్తుంది అంటే చేదు వగరు టైప్లో వస్తుంది చికెన్ కర్రీ కొంచెం సరిపడగా వేసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే ఇవి వేసి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో చికెన్ వేసుకుంటున్నా ఇలా చికెన్ వేసి బాగా కలిపి మగ్గను ఇవ్వాలి దీన్ని ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టి మంట తగ్గించుకుని మగ్గను ఇవ్వాలి కనీసం ఐదు ఆరు నిమిషాలు మగ్గను ఇవ్వాలి చూసారు కదా మగ్గిన తర్వాత ఇట్లా కొంచెం ఆయిల్ అది విడిపోయినట్టు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ఇందులో నీళ్లు పోసుకోవాలి నీళ్లు కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఒక పావు గ్లాస్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఇట్లా ఇప్పుడు నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి దీన్ని ఆల్మోస్ట్ టమాటా వేసుకున్నాం కనుక బాగా మగ్గిపోతుంది కాకపోతే కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి అంతే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను నేను కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఉంచేయాలి చూసారు కదా గ్రేవీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దీనికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ కావాలంటే కనుక టమాటా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది మూత పెట్టిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు అట్లాగే ఉంచేసామంటే మొత్తం దగ్గర పడిపోతుంది చూసారు కదా గ్రేవీ కూడా మరీ ఎక్కువైతే ఏమీ లేదు అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మేతి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని అన్నంతో తినచ్చు చపాతి పరోటా దేంతో అన్న తీసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని వచ్చింది కదా అది క్లిక్ చేశారంటే పక్కనే గంట సింబల్ వస్తుంది ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్